हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर आप क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ चाहे वो यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो इन सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेलाइकन जरूर दबा लेना और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अन अकेडमी पे दिए गए हैं अन अकेडमी का लिंक फॉलो कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी लोग जाकर के हमें अन अकेडमी पे फॉलो करें और वहां पे कोर्स सभी लोग देख ले दोस्तों तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स मेरा नाम है शाश्वत और आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ साइंस का एक और वीडियो दोस्तों क्लास टेंथ साइंस में हम चैप्टर चल रहा था हमारा नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर सेवन है पूरा ये वीडियो अच्छे से देखते रहिएगा और सेवन का पुराना वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं नए मेहमानों से इस वीडियो के तहत एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप प्लीज़ हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल वाले बटन से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेलाइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके तो चलिए इनके बहुविकल्पी बात कर लेते हैं आधे बहुविकल्पी हमने इस चैप्टर के कंप्लीट कर दिए थे अभी आधे मतलब भर के और बचे हुए हैं तो वो उसको मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कौन सा पदार्थ हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है तो उसे कहते हैं साइटोकाइनिन क्या बोलते हैं उसको साइटोकाइनिन बोलते हैं ए वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन उस हारमोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है या बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन है तो उसको बोलते हैं जिब्रेलिन्स जिब्रेलिन्स और जिब्रेलिन में बहुत अंतर है ठीक है दोनों अलग अलग हैं बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों जिब्रेलिन्स है ठीक है जिब्रेलिन नहीं है जिब्रेलिन्स ओके तो हम किस वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे हम बी वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे 2017, 2012 और 2013 में ये वाला प्रश्न आया हुआ था नेक्स्ट पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है पतझड़ से जो तो संबंधित हार्मोन होता है उसका नाम होता है एप्सिसिक अम्ल एप्सिसिक अम्ल सी वाले ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे एप्सिसिक अम्ल टू में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है तो इन सभी में से केवल एक पादप हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकाइनिन और बाकी ये तीनों नहीं हैं तो डी वाले ऑप्शन पर टिक लगा देंगे इसमें से साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बोल परीक्षा में पूछा गया था नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन पादप हारमोन है निम्नलिखित में कौन पादप हारमोन है ठीक है ऊपर ही वाले क्वेश्चन की तरह जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम इसी तरह नीचे वाला क्वेश्चन है तो इसमें जो पादप हार्मोन है इसे बोलेंगे हम जिब्रेलिन अब देखो यहाँ पे जिब्रेलिन लिखा है और ऊपर वाले प्रश्न में जो मैंने आपको बताया था उसमें आपका क्या लिखा था जिब्रेलिन लिखा था तो इसीलिए मैंने कह दिया कोई कन्फ्यूज मत होना दोनों अलग अलग है ठीक है यहाँ पे जिब्रेलिन लिखा है और यहाँ पे जिब्रेलिन लिखा है तो दोनों अलग अलग है आप कन्फ्यूज मत होना ऊपर वाले में जिब्रेलिन है और इस वाले ऑप्शन में जिब्रेलिन है नेक्स्ट नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है या केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है तो वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि सी वाला ऑप्शन पे टिक लगा देंगे 2013 और 14 में पूछा गया था नेक्स्ट मादा लिंग हार्मोन कहलाता है तो उसे कहते हैं एस्ट्रोजेन क्या नाम है किस वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे एस्ट्रोजेन टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर का बहुत ज्यादा बार पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीटोसिन का श्रावण कहाँ से होता है तो ऑक्सीटोसिन का श्रावण प्रिट्यूटरी ग्रंथि से होता है किस ग्रंथि से होता है प्रिट्यूटरी ठीक है तो सी वाले ऑप्शन पर हम टिक लगा देंगे 2015 में वाला क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन किस हारमोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है तो वो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है आपने बहुत सुना होगा कि मधुमेह रोग ज़्यादातर इंसुलिन की कमी से हो जाता है ठीक है तो इनसे तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा इंसुलिन वाला ऑप्शन करेक्ट है 2011 और 12 में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट अति लघु है क्वेश्चन बात कर लेते हैं इसके बारे में 
नेक्स्ट क्वेश्चन होम्योस्टेसिस क्या है उदाहरण सहित लिखिए 2010 और 16 में आया हुआ था होम्योस्टेटिस या होम्योस्थेटिका एस्थेटिकता ठीक है तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं अंत वातावरण की स्थायी नियमित दशा जो जंतु के अस्तित्व के लिए आवश्यक है या स्वानी यामक है होती है तथा शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के नियमन रेगुलेशन या फिर नियंत्रण कंट्रोल तथा समन्वय कोऑर्डिनेशन के द्वारा संभव होती है उदाहरण के रूप में रासायनिक समन्वय या तंत्र की ये समन्वय ठीक है दोस्तों तो ये इसका ऑप्शन में दिया गया था और ये इसका उदाहरण है तो दो नंबर का ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है दो हज़ार दस और दो हज़ार में पूछा गया था तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के जरिए और नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए तो तब तक के लिए टेक केयर बाय